Hello, good evening. Hello, good evening, students. Basic one. Hello, hello, hello. Welcome, 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 welcome. How are you? Hello, teacher. Hello, hello. Hi, hello. Hello, ladies and gentlemen. Are you ready for our class tonight? Are you ready? Yes, ready. Always, always, digan. Always, siempre, always. 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 Always, always ready. Always ready. Oh my God. Yesterday was raining very hard, guys. I'm sorry. I lost electricity last night. So my apologies. I apologize to you because of the disconnection, okay? No problem, teacher. Se me entendió esa parte. Me entendieron todo. Yo no. Yo un poco, que creo que hubo un corte de energía, algo así, creo que dije. Siempre las vamos a dar esas clases. Ok, solo que se va a correr dos. Hemos perdido dos clases, si no me equivoco, así que vamos a corrernos dos días más de la fecha que estaba estipulada. Así que no se preocupen. Y gracias por su comprensión, ¿ok? A ver. Lo último que vimos fueron las WH questions con, con el verbo to be, ¿verdad? Let me see. Yes or no? Yes. All right. For example. He's your best friend. Okay, y la pregunta cómo sería? Una pregunta. Who is your best friend? Ahí está. Who is your best friend? Where are you from? Where are you from? Excelente. Where are you from? Where are you how, are you, how are you today? How are you today? Excellent. How are you today? Preguntas básicas. How are you? How are you? Everyday question. Esa pregunta es de todos los días. Everyday question. Okay. Creo que las hemos estudiado bien, las preguntas, ¿sí? ¿Todos? Estamos todos. Tengo 11. Oh, tengo 10 conectados. Ok. Bueno, entonces, mientras se conectan los demás... We're gonna make a little practice. We're gonna do a little practice. Just a little practice. Eh, vimos las negative, negative statements. Negative statements. Yeah. También hemos visto eso. So, voy a darles una respuesta y ustedes van a decir la pregunta. Okay. I will give you the answer and you guys will give me the question. Ready? Bah. My name is Roberto. What is your what name? Is your what name? Is your name? Okay, okay, okay. I like it. I like it. Um <clears throat> He is my, he is my father. Who is he? Puede ser, who is he? Puede ser, who's that? Who's that? Who is he? All right. Bien. Yeah. 
I am from El Salvador. I am from Where are you from? Excelente. Where are you from? Okay. El Salvador, it's very nice. What's El Salvador, What's El Salvador like? It's, it's like What is El Salvador like? Así como acá, ¿verdad? What's Rio like? What's El Salvador like? Um, my sister is 42 years old. How old is oh, your oh, sister? Well, How old is your sister? Está bien. How old is she? Está bien. Nice job. <laughs> nice job, ladies and gentlemen. Good practice. Good practice. Bueno, entonces... Nos vamos al siguiente tema. Let's go to the next topic for tonight. Vamos a seguir atacando lo que son las WH questions. Um, eso es algo que lo vamos a seguir viendo mucho, mucho. Ok. Ahora vamos a. Si sí, vimos los vimos los adjectives. Si sí, vimos los adjectives, ¿verdad? Como guapo. How do you say guapo? How do you say guapo? Handsome. 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 Okay, entonces handsome sería el adjective, ¿verdad? How do you say tímido o tímida? Shy. 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 Correct. How do you say alto? Tall. 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 Yes. How do you say um, hablantín o hablantina? Talking. Tocariv. Tocariv. Hablantín o hablantina. How do you say serio? Serious. 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 Good looking. Muy bien. Good looking. How do you say divertido o divertida? Funny. 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 How do you say sociable? Friendly. 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 That's correct. All right, excellent job, excellent job, excellent job. Congratulations. Remember that this is for description. Esto es como cuando te preguntan, what's your mother like? What's your sister like? What's your teacher like? Ah, damos descripción. Ah, he is short, he is tall, eh, right? Etc. Esto fue ya prácticamente parte de la última clase. Let's go to the next topic. Esto es como una evaluación que ustedes ya hicieron, creo yo, ¿verdad? ¿Ya pasaron yeah. de aquí? Yes, teacher. Ah, no. Ah, sí, 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 sí. Sí, ¿verdad? Ok. Sí. Gracias, chicos, los que van avanzando ahí en la plataforma. Nice job. Haciendo honor a su beca ahí. Thank you so much. Igual acá, haciendo honor a su beca, pues, estando conectados en su clase. ¿Qué pasó aquí? Ya no avanzó. One second. Okay, I see. 
Let me share my screen one more time, one more time. Y lo que vamos a aprender ahora es clothes. Repeat, clothes. 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 Que viene siendo la vestimenta, ¿verdad? Clothes. Vocabulary. Clothes. Okay, let's watch a video. Hat. Sweater. Jeans. Hi, everyone. In this class, you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left hand side are for work and the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit. Coat. Shoes. Blouse. Scarf. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Jeans. Gloves. Boots. Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Now is your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. One more time, guys. One more time. Here what we have is clothes for work. Yes? Clothes for work. Ropa para el trabajo. trabajo. Right? Clothes for leisure. Repeat. Leisure. Clothes for leisure. Clothes, clothes for leisure. Clothes for leisure. Sure. Es para las ropas que nos ponemos en nuestro tiempo de ocio, ¿verdad? Nuestro tiempo libre. O puede ser un clima diferente, right? Eh, desactiven el micrófono y repitiendo el vocabulario, please. Let's go. Hi, everyone. In this class, you'll learn clothes, particularly clothes which you wear for work. As you can see on the screen, the clothes which are, are for work. And the ones towards the right hand side are clothes for leisure. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Suit. Coat. Shoes. Blouse. Scarf. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Jeans. Gloves. Boots. Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Now is your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. 
After you do this, please share your work in our discussion forums. El verbo Cap. que vamos a usar en este caso, guys, va a ser el verbo where. Repitiendo, where. where. No se me vayan where. a confundir. Where. No where. se me vayan a confundir, ¿ok? Ojo, se escribe W-E-A-R. Where. Where. Where se pronuncia justo igual que la palabra WH, where. ¿Ok? Where. No se vayan a confundir. Where con WH es de pregunta. ¿Dónde? Como cuando ustedes me dijeron, where are you from? ¿Verdad? Ahora, where, el verbo sin la H, ¿verdad? Es vestir. Vestir. Cuando hablemos de clothes, ustedes van a poder usar el verbo where. ¿Ok? La tercera persona, wears. ¿Ok? Ustedes van a poder usar el verbo dress. Dress, teacher, pero dress significa vestido. Sí significa vestido. ¿Verdad? Pero también es un verbo, vestir. Dress. ¿Ok? Va. Okay. Entonces, sí, let me see, let me see. Ok. Let me see, let me see. A ver, preguntas acá con el vocabulario, guys. Questions. Obviamente aquí falta mucho, ¿verdad? Este, muchas prendas, ¿verdad? Pero esto es lo más básico. Va, entonces preguntas, yo sí tengo preguntas. A ver, acá, la diferencia entre pants, repeat, pants, pants. and pants. jeans. Pants. Yes. What is, yes. what is the difference? The difference is that pants is formal. Yes? Pants is formal. And jeans is informal. Formal. Yeah? Entonces, pants es donde vestir. Jeans son los de lona. Okay? Okay. Mm -hmm. Ahora, si ustedes hablan de, de pants... Y hablan de la, um, de este jacket, el jacket, que es la, el saco, ¿verdad? Jacket y pants, se dice el traje, se va a decir suit, suit, traje, suit, ¿ok? Si fuera traje de baño, vamos a decir swim suits. Swim suits. Otra pregunta. Formales, shoes. Vean. Shoes. Ok. Shoes. Los de lustrar. ¿Y estos? Sneakers. 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 Remember. Sneakers is informal. Shoes. Es formal, ¿ok? Para las chicas, heels, high heels, ¿ok? Zapatos de tacón. También hay unas que se llaman flats, ¿verdad? Que son como los, los zapatos pachitos de las chicas que les mientan, ¿right? Flats, así como se pronuncia, flats. Hay bastantes prendas que acá hacen falta, pero esto es lo más básico. ¿Ok? Right? Entonces ahorita... Vamos a hacer, I wear a tie for work. Yo he visto at home. una corbata, tie, ¿verdad? Tie, aquí está, tie, for work, para el trabajo. I wear shorts at home. Yo he visto pantalones cortos, shorts at home. All right. A ver, háganme ustedes, háganme ustedes, sí. Háganme After ustedes this, lo please. que ustedes visten. Um, eh, clothes for work. Clothes for leisure. Ustedes eh, trabajan, no todos trabajan, ¿verdad? Pero podrían decirme eh, qué ropa usarían for work. What clothes would you use, would you wear for work? And what clothes do you use for leisure time? 
All right. For example, usando el verbo wear, I wear a tie for work. I wear shorts for work. Tenemos voluntarios, volunteers. Teacher, está bien. I wear a dress for work. Correcto. I wear a dress for work. Vamos a escribirlo. I wear a dress for work. All right. I wear a dress for work. Algo que vistan en la casa van a decir I wear, dicen la prenda, y van a decir at home, en la casa, at home. Por ejemplo, I wear este, jeans, ¿quién sabe cómo se dice jeans? Se dice flip-flops. Yo podría decirles I wear flip-flops at home. Repeat, I wear flip-flops at home. I wear, wear flip-flops at home. Correcto. O pantuflas. Slippers. I wear slippers at home. A ver, prepárenme un ejemplo de algo que you wear in your work and something you wear in your home. Yes? Do I have a volunteer? I wear a jeans and blouse at home. Vaya, eh, solo vamos a hacer la corrección que jeans es plural. Entonces, no vas a necesitar artículo. Entonces, solo vas a decir, I wear jeans. Yes? Repítamelo de esa forma. I wear jeans and blouse at home. Vaya, y para blouse, jeans era plural, por eso no usamos artículo, uh -huh. pero blouse va a ser singular. Ahí sí vas a necesitar un artículo. ¿Cómo sería? Eh, a blouse. ¿Completo? I wear jeans, a blouse, no, pero es que ahí no sé, sería en, porque quiere decir jeans y camisa. Autocorríjase, mis. Qué hermoso, ¿verdad? <risa> Ayúdame, teacher. <risa> ya lo dijo usted, mis. I wear jeans and a blouse. At home, así era, ¿verdad? Ok. <risa> Repeat, please. I wear jeans and blouse. No, and a blouse at home. Correct. That is correct. A ver, ¿quién más? Somebody else? I wear a pijamas at home. Pajamas. I wear I pajamas wear... at home. I wear pajamas at home. Okay, I Vilma, wear... go ahead. Um, I wear a kit for work. Repítamelo un poquito más fuerte, por favor. I wear a suit for work. A suit. Suit for work. Wow, you wear you wear a suit for work. Yes. Excellent, excellent. Usted viste un traje. ¿Verdad? Para el trabajo, dice. Nice job. ¿Quién más? ¿Somebody else? What do you, what do you wear, wear for work? And what do you wear at home? I wear pants. Um, how? I wear pants in my house. Okay. In my house. 
Okay. I wear shorts and um, house. In my house. I wear in shorts house. in my house. No more? Catherine, go ahead, Catherine. Teacher, le acabo de decir shorts. Ah, tú eres, tú eres. Ok, sí. bájame la manita. Entonces voy con Eva. Go ahead, Eva. I wear an apron for work. Okay. I wear uh -huh. I wear a uh, uh, cutting blues and short uh, at home. Okay, excellent, excellent. Excellent, good job, good job. Okay. Bueno, entonces, let's continue. In my case, guys, in my work, I wear I wear a tie, a shirt, and pants at work. And in my house, I wear shorts, socks, flip-flops, a cap, a t-shirt, for example. Mm -hmm. All right. Bueno, vamos a hacer un poquito de exercises using clothes. Es importante, right, aprendernos vocabulario, right? Y les voy a compartir ahorita un link. Necesito que hagan, trabajen ejercicios, cualquiera de los ejercicios que están ahí. También en la parte inferior izquierda hay un video que ustedes pueden ver y pueden guardar en sus favoritos. Les comparto el link. Les voy a dar solo 10 minutos para que naveguen esto. De todas maneras, les va a quedar ahí guardado. Right? Me lo ponen también alguien que me lo ponga en el WhatsApp chat. Please. Oscar dice, I wear chair at home. Oh, pero chair es sí, ya. Tú querías decir t-shirt, que era camiseta, t-shirt, ¿verdad? Así querías decir tú. I wear a t-shirt. Ok, 10 minutos para ver el link, guys. Right? Practiquen ahí los exercises. Hay muchos exercises y vean el video. Tenemos 10 minutos. Let's go.
Alrighty, guys, I hope you have watched the links. Hicieron ahí las prácticas. Eso les queda a ustedes ahí, ¿verdad? Para que sigan. Right? Practice your vocabulary. A ver, how do you say in English camiseta? T-shirt. T-shirt. No es teacher, ¿verdad? That's different. This is T-shirt. How do you say in English camisa de botones? Shirt. Shirt. Queda claro que T-shirt es informal y shirt es formal. Let me share my screen one more time. Ok, entonces T-shirt informal shirt formal. How do you say blusa? No. Blouse. 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 How do you say Blouse. sweater? Sweater. Jumper. Sweater. Sweater. How do you say cincho? Belt. Belt. How do you say gorro? Hat. 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 Excelente. Hat. How do you say guantes? No. Gloves. No. Gloves. No. How do you say falda? Skirt. 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 Y mini falda? Shirt. <laughs> Se dice mini skirt. How do you say corbata? Tie. Tie. How do you say gorra? Cap. 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 How do you say zapatos? Formal. Shoes. Shoes. How do you say zapatos deportivos? Sneakers. 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 How do you say zapatos de tacón? I help. I help. Heels. Oh. High heels. High heels. How do you say botas? Boots. Boots. Excelente. Okay. Thank you so much, guys. Appreciate your participation. Let's move on. Diga. Uh, in the exercise, mm -hmm. uh, this. Zapatos deportivos is trainers or is others? Sneakers? No, yes. sale trainers. Oh, trainers. trainers. Te sale en, el, en la plataforma. Yes. Ok, ok, ok. Sí, es un sinónimo. Es un synonym. Okay. Los pusieron a prueba ahí, ¿verdad? Con eso. No había salido en la presentation. See, I'm much synonymous. Be careful with that. Let's watch this video, guys. Hi, everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Light gray. Gray. Dark gray. Light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green. Light blue, blue, dark blue, purple. Now, 
We're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh, no. All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Uh, they're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that will be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. You should listen. That is absolutely correct. Let's practice the colors. Repeat. White. 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 Okay. Repeat. Red. 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 Pink. 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 Orange. 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 Yellow. 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 Light green. Light green. Ojo, cuando ponemos la palabra light antes del color, estamos diciendo que es el color más claro. Verde claro. Light green. Repeat, light green. Light green. Light green. Light green. 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 Y lo opuesto, oscuro, el color oscuro, vamos a decir dark. Dark green. Dark, luego el color dark, dark, dark green. green. Dark. Es un verde. Dark, dark green. green. Light green es un verde. Claro. 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 Solo green es un verde normal. So, así podemos jugar con todos los colores. Repeat, dark green. Light blue. Light blue. Light blue. Light blue. Light blue. Viene siendo celeste. Se puede decir light blue o pueden decir sky blue. Como ustedes gusten. Correcto. Ahora, blue. Solo blue. Color normal azul. Color azul oscuro. Dark blue. Dark, dark blue. Purple, morado. Purple. 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 A ver acá, light gray. Light gray. Light gray. Es un gris. Claro. Light gray. Light gray. Ahora solo gray. 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 Que sería gris. Y lo opuesto, dark. Gray dark sería un gray. Gray. Dark, dark, gray. Gray. dark gray. Dark gray. Igual que nosotros lo decimos, lo hemos adoptado, right? Beige. 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 Ahora, light brown. Light, light brown. brown. Que sería un café claro. Light brown. Ahora, solo brown. 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 ¿Qué brown. color es brown? Café. 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 Okay. Café. Y ahora café oscuro. Dark, dark, brown. Brown. Dark, brown. dark brown. Ojo, estamos hablando del color, right? Del color. No estamos hablando de la bebida, right? That's coffee. Nothing to do. Y the last one, the last one is black. 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 Okay, let's ask about your favorite colors. What are your favorite colors, guys? What are your favorite colors? My favorite colors are red and purple. What are your favorite colors? What are your favorite colors, Brian? My favorite color is green, teacher. Solo tenés uno, entonces. Lo dijo Brian yes. en singular. My favorite color is green. Hey, tenemos algo en común, Brian. 
My favorite color is green too. Si fueran dos colores o tres colores, lo diríamos en plural, como está acá. My favorite colors, ponemos S en colors, y el verbo to be are. Right? Vamos a ver, Brian, ask the question. What are your favorite colors to one of your classmates? Go ahead. Okay. Excuse what are me. your favorite colors? Excuse me, Jennifer. What are your favorite color? colors? Favorite... Colors. My favorite colors are black and blue. Black and blue. Ok. A ver, vamos a aprender a devolver una pregunta. ¿Cómo devolvemos una pregunta? How about you? Correcto. Forma simple. Vamos a decir, and you, right? And you, forma simple. And you. Right? Forma fácil. Si nos vamos a lo fácil. Pero ustedes pueden decir, what about you? What about you? What about you? Contesto y luego pregunto a mi compañero. What about sería you? O la otra forma, you? how about you? Y la pregunta, what, what your favorite color? No, ya no la repetís. Por Solo eso devolvés you. la pregunta con una de estas tres opciones. Ya okay. dijiste tu color favorito. Ah, my favorite color is pink. And you? Puedes mm -hmm. usar esa. Oh, my favorite color is pink. What about you? Yo prefiero que usen las otras dos opciones, ya sea what about you o how about you. Entonces, ¿cómo le devuelves la pregunta a Brian? How about you? How about you, Brian? Repita. How about you, Brian? How about you, Brian? Oh, my favorite colors are green and black. Green and black. All right, Jennifer, make the question to a different classmate. Excuse me. Excuse me, Vilma. Uh -huh. What are your favorite colors? Excelente. A ver, Vilma. Más fuerte, Vilma. Uh, my favorite colors are black and blue. Casi no le percibí. Black and blue, right? Black and blue. Yes. Black and blue, ok. Ahí se me acerca más el microfonito. Sí. Devolvemos la pregunta, Vilma. My favorite color are black and blue. Vaya, como es plural, en la S la necesito. My favorite, my favorite. My favorite colors. colors. My colors. favorite colors are eh, black and blue. Ok, vamos a escoger entonces a Catherine Rivera. Are you ready, Catherine? Yes, teacher. Vamos, entrevistemos. My, fa my favorite colors are green and purple. Make the How question to a different classmate, Catherine. Sí? Yo tengo, yo tengo que preguntarle a alguien. Yes, yes. Action, action. Ok. Eh, Edith. Excuse me, what, Edith. What are you favorite? Es... Rompemos el hielo con la Edita, palabra disculpe. ¿Cómo what... se dice disculpe? Excuse me. Excuse me. Excuse me, Evita. What what are your favorite colors? My favorite color are pink and yellow. Ok, de nuevo, Yellow. como son plurales, estamos hablando de más de uno, necesito que me pongas la S acá. My favorite colors. My favorite colors are pink and yellow. Ahí estamos, Iba. Ajá, continue. Te pregunto yo. Devolves la pregunta, Iba. Ah, how about, how about, how about you? <laughs> okay. <laughs> How about you? How about about you? Uh -huh. Okay. My favorite colors are green and purple. You got it. You How got it. You? Good job. Ahora, Eva, it's your turn. Continue. Siga la cadena. 
Excuse me, Jorge. Jorge. What? What the favorite color? Hello, Jorge. Hello. My favorite colors are are red and black. Red and black. Oh my God, that's a nice combination. All right, continue, Jorge. How how about you? My favorite colors are pink and yellow. Ahora se te escucha mejor la S. La práctica hace la perfección. Continue, sir. It's your turn. Caballero, gentleman. Me. Okay. Yes, sir. Recuerda que abrís con la palabra rompe hielo. Excuse me. Eh, excuse me, Roxana. What are what are your favorite colors? My favorite color are black and brown. Colors. Colors. Continue. Excuse me. Tenías Mario. que devolver la pregunta. Ajá. ¿Cómo la devolvías? Excuse me, Mario. Uh... What about you? Bueno, nos quedamos ahí con las prácticas, chicos. Vámonos a la asistencia. Álvaro Mauricio Canales Villatoro, are you in the house? No. Brian Francisco Blanco Peralta. Present. Delmi Elizabeth Carias. Erika Joana Quijada Morales. Ernesto José Arias Arias. Present teacher. Ernesto, ok. Mencioné a Erika y a Delmi. No están, ¿verdad? Ok. Iva Margarita Osorio Serrano. Present teacher. Jorge Alexander López Hernández. Present. All right, Catherine Joana Lopez Enriquez. Present. Catherine Jamilet Riveras Callejas. Present teacher. Laura Lisette Peña Castillo. Present teacher. Mario Alfonso Juárez Rodríguez. Present. Mirna Griselda Mejía García. Present. All right, welcome, Mirna. Um, Oscar Rolando Ramirez Orellana. Present teacher. Excellent. Roxana Jasmine Cedillo Lemus. Present. Great. Vilma Concepción Bindel de Cepeda. Present teacher. All right. Vilma Isabel Morejón López. Present teacher. Great. Jennifer Damisela Flores Melendez. Present teacher. All right, perfect. And ahí estamos, chicos. Thank you so much. Preguntas, questions, comments? No comments? Okay. Practice the vocabulary. Eh, mañana de entrada me van a describir, guys, el color de la ropa. ¿Qué es lo que van a vestir en la clase de mañana? Eh, y vamos a describir con los colores, right? ¿Cómo se diría? Una camiseta verde. En inglés, el color va a ir antes del noun. El color va a ir antes del sustantivo. Ojo con eso. A green t-shirt. Unos zapatos deportivos blancos. El sneaker. Um, a white a sneaker. sneaker. Al revés, el color primero. White. white, white y ahí no necesito sneakers. artículo, sneakers. guys. Ahí no necesito artículo porque ah. sneakers son dos que yo uso. Son dos zapatos. Entonces solo sería white sneakers. White sneakers. 
una corbata azul. A ver. A, ta, a, blue, a, blue a blue tie. A blue tie. Excelente. Si ven que por inercia, ¿verdad? Entonces vamos a practicar eso en casita. Y mañana, como les digo, me van a describir la ropa con el color. El color va antes del noun, guys. Keep that in mind, ¿ok? Sí, <laughs> Cher. Right. Dígame. La ropa que nosotros vamos a tener puesta. Sí, sí. Ah, oh, ok. Okay. <laughs> All right. Thank you for your attention, guys. See you tomorrow. So Thank long. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye. 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 English. Bye. See you tomorrow, 9 p.m. Bye-bye. Good night, teacher. Night, night. Sweet dreams. Bye. No llueve ahí, ¿verdad? En ningún lugar está lloviendo, ¿verdad? No, no llueve. Excellent. It's not raining. Good night, everybody. See you. Bye-bye.